যদি এরকম হয় যে স্টিম এর মধ্যে ব্রাঞ্চ আছে এই ব্রাঞ্চ তো ঠিক মতো পচে নাই শাখার জন্য হতে পারে আচ্ছা তারপর কি হতে পারে গো টু আপ উইথ লিড টু দ্য ফরমেশন অফ হার্ডার বাগ উইথ ইজ ডিফিকাল্ট টু রেড এই সমস্ত এই পেস্ট এর কারণে পোকা মাকড়ের কারণে বা শাখার কারণে যে শক্ত অংশ তৈরি হয় এগুলো সহজে পচবে না এগুলো শক্ত থেকে যাবে এবং এগুলো একটা ডিফেক্ট হিসেবে ধরা হবে ডিফেক্ট হিসেবে থেকে যাবে তো ডেস ডাল উইথ ফাইবার আচ্ছা ডেস মানে হচ্ছে ফাইবারটা ফাইবারই আছে বাট এটা দুর্বল এই ফাইবারই ইয়ান মানে দেখলে ছিড়ে যাবে দুর্বল ফাইবার উইথ ফাইবার ইজিলি লিভ এন্ড লাইফলেস কজ অফ ওভারহেডিং বেশি যদি পচন হয় পচন হয় যদি বেশি দিন না পানিতে রাখা হয়েছে তার ফলে ফাইবারটার উপর দেখা গেল যে পচে মানে পচে যায় নাই কিন্তু দুর্বল হয়ে গেছে আচ্ছা আর একটা আছে হার্ড ড্যামেজ হার্ড ড্যামেজ এখানে লেখা হয়নি বই মানে যা পায়
এই পলিমারগুলো আমরা দেখেছি বাইরে দিয়ে ড্রয় করা হচ্ছে বাট ভিতরে ভিতরে পলিমারগুলো স্ট্রেট হয়ে যায় হুম এটা দেখা যায় যে কোনো কারণ ছাড়াই মানে ইয়া থেকে স্পিনারের থেকে বের হওয়ার পরে সিনথেটিক পলিমার সিনথেটিক ফাইবারগুলো সিনথেটিক ইয়া ফিলামেন্ট যেগুলো আছে পলিস্টার বানাইলো এগুলো খালি খালি টানা হচ্ছে ড্রয়িং করা হচ্ছে এটা আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে আপনারা সে এটাকে ক্রিস্টালাইজ করা আচ্ছা ক্রিস্টালাইজ করার একটা কাজের মধ্যে ঘটনা কি ঘটে এই যে এমন পাঁচ অঞ্চলটা আছে এই এমন পাঁচ অঞ্চলের মধ্যে যখন পাঁচ এই এমন পাঁচ অঞ্চল না কোনো কাজে লাগে তাহলে ডায়াগ তোর করা কাজে লাগে যেহেতু এখানে ফাঁকা জায়গা বেশি সিম্পলি বলি যদি আমি একটা অনেক করে ইটের টুকরাকে একসাথে স্টুপ করে রাখি আর থরে থরে সাজায় রাখি ফাঁকা জায়গা কোথায় বেশি হবে স্টুপ করে রাখি স্টুপ করে রাখি এখানে এখানে মনে হয় এরকম স্টুপ করে রাখা হয়েছে এখানে ফাঁকা জায়গা বেশি তো ফাঁকা জায়গা বেশি হতে এখানে ডায়াগ্রাম ভালো করে ঢুকি হুম বাট এখানে ডায়াগ্রামটি কোনো ঢুকতে পারবে এখানে একটা প্রবলেম আছে প্রবলেম হচ্ছে ওই ফাঁকা জায়গা যখন পানি ঢুকে পানি ঢুকলে ওই ফাঁকা জায়গাতে ইটটা সরা ফেলা সম্ভাবনা আছে বাট ওইখানে যখন পানি যদি ঢুকবে না ইট সরা ফেলা সম্ভাবনা কম একই হবে এখানে যখন পানি ঢুকবে পানি ঢোকার কারণে এগুলো সরে যেতে পারে সরে গেলে স্ট্রাকচারে স্ট্রেংথটা কমে যাবে তো এমন ফাজ যত বেশি থাকবে তত হচ্ছে পানি লাগার পরে স্ট্রেংথ কমবে আর ক্রিস্টালাইজ যত বেশি থাকবে পানি লাগার পরে স্ট্রেংথ বাড়বে কেন বাড়বে কারণ এখানে একটা একটা হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি হবে কেমিক্যাল বন্ডিং তৈরি পানি পানি ভিতরে ঢুকলে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি হয় শক্ত হয় হুম বাট এখানে পানি ঢুকলে পরে এই পানিটা তো হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করে এটা সরা এটা পলিমারগুলোকে এবং এটা দুর্বল হয়ে যায় করোনার মধ্যে ক্রিস্টালাইজটা বেশি যখন করোনা পানি ঢুকলে হাইড্রোজেন বন্ডের কারণে স্ট্রেংথ বাড়ে আর এই এমন ফাজের মধ্যে হচ্ছে আপনার হচ্ছে এই পানি ঢুকলে পরে ঝুটের মধ্যে ঝুটের মধ্যে এমন ফাজ বেশি যখন পানি ঢুকলে এটা স্ট্রেংথ কমে বুঝছি বিষয়টা আচ্ছা দেন হচ্ছে ইলাস্টিসিটি ব্রেকিং এক্সটেনশন ব্রেকিং এক্সটেনশন বলতে কি বোঝাতেছে আচ্ছা বুঝে নিন আমরা একটা ইলাস্টিসিটি নিলাম দেখো যাকে যাকে যত বেশি আপনি 
লম্বা করতে হবে একে আবার সংকুচিত করতে হবে তো এই দুটো ক্ষেত্রে ওর ডায়নামিক স্টেবিলিটিটা অনেক ভালো কি রকম ভালো আমি আপনাকে বলি মনে করেন যে যে সব জায়গায় দুটো টেকনিক্যাল পারপাস ইউজ করা হয় সিঙ্গুলার একটা एग्जांपल দিলে বুঝতে হবে মনে করেন যে একটা দুটো কাপড় একটা মনে করেন কটন কটন মনে করেন পলিস্টারের কথাই ধরেন পুরো একটা কাপড় এভাবে ধুয়ে দিয়ে আমি এক সাইডে পুরো একটা মাস মানে এক সাইডে একটা লোড দিয়ে দিই মোটামুটি ভালো ওজনে মনে করেন 5 কেজি ওজনে একটা লোড দিয়ে দিই 5 কেজি ওজনে একটা লোড দিয়ে ধরে রাখি হুম জুনা রাখলেন এক মাস বা এক সপ্তাহ ধরে রাখেন বা দুই তিন দিনই ধরে রাখেন তারপর আপনি লোডটা খুলে ফেলার পরে দেখবেন এটা এরকম সাইজ নেই সাইজ হয়ে গেছে এরকম কারণ এই ডাইমেনশন স্টেবিলিটি কো ওইটাই তার কাছে এখন ফিক্স হয়ে গেছে ওই যে দেখা হয়েছিল টাকাটাই ফিক্স হয়ে গেছে তার কাছে বরাবর ঝুটকে ঝুলাই দেন ঝুটকে এরকম ভাবে ঝুলাই দেন সরাই ফেলেন ওই রকমই থাকে এজন্য ডাইমেনশন স্টেবিলিটি কো যদি ইয়ান দিয়ে ইয়া করা যায় তাহলে তো কিন্তু স্যার যদি কোনো স্ট্রাকচারে বলে দেন তাহলে কিছু হলে তো চেঞ্জ হয় স্যার এটা কি ফেবিকি স্ট্রাকচারে কারণ হয় কি না যে মানে কোন জেনে কথা বলতে স্যার বুঝি নি স্যার যে আপনি যেটা বললেন এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ रुमी <laughs> কিন্তু সে হচ্ছে তার একটাই সমস্যা তাকে পানি লাগান দেন পানি লাগলে শেষ শেষ জুটের কি আর পানি লাগলে কত আর কি যে জুটের সমস্যা আছে এটা সূর্য আলো লাগে সূর্য আলো একটু জুট দিবল হয়ে যায় আচ্ছা এটা সামনে আসে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আপনার মশের রিগেইন আর মশের কন্টেন্ট মশের রিগেইন আর মশের কন্টেন্টের মধ্যে পার্থক্য কি এটা বলি মশার কন্টেন্ট মানে হচ্ছে আমি এখন কিছু ফাইবার নিলাম ফাইবার নিয়ে কি বললাম 100 গ্রাম ফাইবার নিলাম ফাইবার নিয়ে আমি এটাকে ড্রাই করব ড্রাই করলে শুকায় যাবে শুকানোর পরে আমি রেড পেলাম হচ্ছে কত আর কথা 97 গ্রাম তাহলে এর মশার কন্টেন্ট হচ্ছে কত परसेंट হলো 3 परसेंट হ্যাঁ लैब লেভেল দিস স্ট্যান্ডার্ড অ্যাটমোস্ফিয়ার এবং টেম্পারেচার থাকে সেটা কত সেটা হচ্ছে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস 65% ডিগ্রি হিউমিডিটি আইস আচ্ছা এটা রাখার পরে কত কাটা কাটা রাখার পরে দেখা গেল যে স্যার টেম্পারেচার কত টু ইন ডিগ্রি প্লাস মানে টু ডিগ্রি প্লাস মানে টু হবে স্যার এটা আইস আইস 139 স্যার আইস 139 আমরা তো বলবো যে পজিশন পড়ে আছে थैंक यू এই জিনিসটা আমার কাজে লাগবে ইনশাআল্লাহ প্রতিটি বিষয়টা আমি দেখব যে প্রতিটি এক একটা আমরা কেন বলছি এটা কত স্ট্যান্ডার্ড আচ্ছা এনিওয়ে এটা তো ভালো লাগে আপনি জানা হলো তো আমি যদি এই সাথে রাখি তো দেখা গেল যে 100 গ্রামের ওয়েট ধরে 105 গ্রাম হয়ে গেছে যদি 5 গ্রামটা কোথা থেকে আসলো তাহলে এটা ঠিক আছে এটা মশলা ঠিক এটা মশলা কন্টেন্ট মশলা ঠিক আছে কারণ যুক্ত হয়ে গেছে মশার কন্টেন্ট হচ্ছে 12 ডিগ্রি 12.1 ডিগ্রি হচ্ছে 30.7 আচ্ছা তাহলে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিটা কি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি মানে হচ্ছে এই জিনিসটা আপেক্ষিক ঘনত্ব যে বিষয়টা এর মধ্যে বোঝায় যে এটা পানিতে ভাসবে না ডুববে 
আমাদের খুব একটা দরকার আমি নিজে পিস করছি নিজে লাগে আর নিজে খুব একটা প্রয়োজন একটু হয় আচ্ছা দেন হচ্ছে অ্যাসিড এবং অ্যালকালি প্রভাব আচ্ছা ইজিলি ড্যামেজ বাই হট ডাইলিউট অফ ফর কনসেন্ট্রেটেড অ্যাসিড কোল্ড উইক অ্যাসিড ডু নট এফেক্ট ইট রেজিস্ট টু অ্যালকালি স্টুডেন্ট কোটানোর মত এই কোটানোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমি ঘন অ্যাসিড দেই সালফিউরিক অ্যাসিড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেই নষ্ট হয়ে যাবে হালকা অ্যাসিড দিলে হালকা কোনো মাত্রায় দিলে অ্যাসিডিক অ্যাসিড দিলে বা সালফিউরিক অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যদি হালকা কোনো মাত্রায় দিই তখন খুব একটা সমস্যা হয় না কোটানোর জুদের ক্ষেত্রে সেম একই আমি রেজিস্ট্যান্স টু অ্যালকালি অ্যালকালি মানে হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডে তার কোনো সমস্যা হবে আচ্ছা দেন হচ্ছে ইফেক্ট অফ অর্গানিক সলভেন্ট অর্গানিক সলভেন্ট মানে হচ্ছে যে সলভেন্টগুলো আমরা ড্রাই ওয়াশ করি তো ড্রাই ওয়াশ করার সময় যদি ড্রাই ওয়াশ করার প্রয়োজন হয় ড্রাই ওয়াশ করতে গিয়ে আমরা ইমপিউরিটিস রিমুভ করতে গিয়ে ফাইবার ডিস্ট্রয় হবে কিনা যদি রেজিস্ট্যান্স থাকে তাহলে ফাইবার ডিস্ট্রয় হবে না যেহেতু রেজিস্ট্যান্স আছে তার মানে হচ্ছে জুট প্রোডাক্টগুলো ড্রাই ওয়াশ করা যাবে আচ্ছা দেন হচ্ছে ইফেক্ট টু সানলাইট যেটা বলেছিলাম जाए मडरेट ले
ओके फाइन तो लास्ट इसे इसको जुट चेस नहीं इसलिए आप इसे चलाना हम लोग उल्लू हैं 